क्लास एंड वेलकम बैक सो वी आर स्टडिंग अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज आवर चैप्टर टू ऑफ क्लास इलेवन बायोलॉजी अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर क्या थे सबसे पहले अरिस्टोटल आए थे उन्होंने टू किंगडम क्लासीफिकेशन दिया कार्लिस लिनियस ने भी टू दिया कुछ चेंजेस करके अर्नस ठाकल ने उनको क्या फिर थ्री किंगडम क्लासीफिकेशन दिया कोपलेंट साहब ने क्या करा फोर किंगडम क्लासीफिकेशन दिया फिर 1969 में जो एक बीमारी उठी थी फंगी जो कह रही थी कि भैया मुझे बताओ मैं कौन हूँ क्योंकि बेशक मैं अमीबा जैसी दिखती हूँ पर मैं तो मल्टी सेलुलर हूँ तो ठीक है आर एच कॉपलेंट साहब ने क्या कहा था कि आप प्लांट में चले जाओ तो वो बोली मैं तो हिट्रोटाइपिक हूँ कहा आप एनिमल्स में चले जाओ तो फंगी जी ने कहा भैया जी एनिमल्स का तो मोड ऑफ न्यूट्रीशन है होलोजोइक और मेरा है स्पीरोफाइट तो विटकर साहब ने क्या करा 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देते हुए क्या करा फंगी को कहा आप रुको आपकी समस्या मैं दूर करता हूं और जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन थी फिफ्थ किंगडम था वो क्या बना दिया फंगी ठीक है जी उन्होंने किस बेसिस पे क्या था ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया किंगडम के अंदर कि उनकी सेल टाइप पर कि दे आर प्रो कैरियोट और ईओ कैरियोट्स उनकी सेल वाल दे आर मल्टी सेलुअर और यूनि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर ठीक है जी न्यूक्लियस है या नहीं है और मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उनका ठीक है जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ओलोजोइक है स्पेरोफाइटिक है ऑटोट्रॉपिक है हिट्रोट्रॉपिक है ठीक है जी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और रिप्रोडक्शन के बेसिस पर उन्होंने क्या करा क्लासीफिकेशन कर दिया फाइव किंगडम का ठीक है जी तो आगे हमने क्या देखा था फिर कि हमने एक डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू इसको समझने की कोशिश करी हमने क्या करा कि हमारे पेपर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने सबसे पहले लाइन ला ली न्यूक्लियस कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा वो तो इससे नीचे रहेंगे और जिनके अंदर न्यूक्लियस रहेगा वो न्यूक्लियस लेवल से ऊपर रहेंगे सेकेंड हमने ले ली बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की दे आर मल्टी सेल और यूनि जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे वो तो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन से नीचे रहे जो मल्टी सेलुलर थे वो कैसे रहे ऊपर रहे फिर थर्ड हमने कर लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या करा कि लेफ्ट साइड पे तो वो रख दिए जो ऑटोट्रॉपिक थे और लाइट राइट साइड पे वो रख दिए जो क्या थे हिट्रोट्रॉपिक ठीक है जी आगे इतनी बात समझ में हमने कौन से जो क्या थे हिट्रोट्रॉपिक देन हिट्रोट्रॉपिक में भी दो टाइप थी तो हमने हिट्रोट्रॉपिक को बीस से हाफ डिवाइड कर दिया और जो ऑर्गेनिजम्स क्या आते स्पेरोफाइट्स थे उनको तो लेफ्ट साइड रख दिया राइट लेफ्ट में और जो क्या आते होलोजोइक थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका होलोजोइक था उन्हें हमने क्या रख दिया राइट right साइड में जैसे एनिमल्स ठीक है जी तो हमने पता लगा था मोनेरा क्या था प्रोकारियोट था न्यूक्लियोइड था यूनिसेलुअर था तो वो क्या रहा ठीक है जी अब जिसके अंदर न्यूक्लियस था पर बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुअर था वो कौन थे प्रोटिस्टा और क्या था जो मल्टी सेलुलर थे और यूकारियोट्स थे जो ऑटोट्रॉपिक्स थे वो तो आगे आपके प्लांट्स जो हिट्रोट्रॉपिक्स के अंदर स्पेरोफाइट्स थे जो क्या कर रहे थे पैरासाइटिक थे जो मरे हुए जीवों के ऊपर अपना क्या कर रहे थे डिकम्पोज कर रहे थे उनको खा रहे थे फीड कर रहे थे वो क्या थे फंजाई आ गई फंगस और जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उनको हमने क्या कहा एनिमल्स ठीक है जी अब यहाँ से एक बात समझ आएगी अगर आप देखोगे तो हमने क्या करा था देखो एक बार क्या था मोनेरा मोनेरा कैसे थे मोनेरा यूनिसेलुअर प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे देन क्या था प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा क्या था यूनिसेलुअर यूकोरियोटिक्स क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस था थर्ड वन क्या थे ऑटोट्रॉपिक मल्टी सेलुअर यूकोरियोटिक कौन थे प्लांट्स ठीक है जी देन क्या था देन थे हमारे हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम ईकोरियोटिक मल्टी सेलुअर हिट्रोट्रॉपिक ट्रॉपिक जो क्या है दूसरों पर निर्भर है पर कौन से स्पीरोफाइटिक जो क्या है डेड और डीके कंपोज करते हैं जैसे कि फंगस और जिनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था होलोजोइक था उन उनको क्या काम ने एनिमल्स क्या कहा था एनिमल्स इन बेसिस में हमने क्या करा था डिवाइड कर दिया था तीन बेसिस में फाइव किंगडम्स को अब यहाँ पर एक बात और समझ आई जो क्या था विटकर साहब ने देखी होगी उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो आए थे वो कैसे होंगे वो यूनिसेलुअर होंगे और उनके अंदर क्या था न्यूक्लियस सही से डिफाइन नहीं था वो क्या था प्राइमरी न्यूक्लियस था जिसे हमने न्यूक्लियोइड कहा तो उन ऑर्गेनिजम्स ने क्या करा होगा अपने अंदर न्यूक्लियस को 
फुली डिवॉल्व करा होगा और वो क्या बन गए होंगे ईयोक्रोट्स जिन्हें हमने क्या कहा प्रोटिस्टा देन उन्होंने क्या कहा कि वो यूनिसेलुलर से ऑर्गेनिज्म फर्दर डिवाइड हुए किस किस के अंदर फंजाई के अंदर एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर ठीक है जी तो ये चीज क्या शो करती है फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की एक ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन होकर क्या है आगे ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं डिवॉल्व हो रहे हैं ठीक है जी तो यहां तक सब ऑल राइट था चलो फिर आज शुरू करते हैं अपनी क्लास अब क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज हम इसी किंगडम को पढ़ेंगे जिसने क्या था कोपले हक्कल साहब के अर्नस्ट हक्कल साहब के सिर में क्या कर दिया था दर्द कर दिया था क्यों हक्कल साहब ने तीन किंगडम दे दिए थे उन्होंने क्या करा था यूनिसेलुअर थे जो ऑर्गेनिजम्स उनको किस में रख दिया था प्रोटिस्टा के अंदर जो ईक्रियोटिक जैसे एल्गी अमीबा वगैरह थे आपके प्रियोक्रियोटिक क्या रख दिया था सॉरी यूक्रियोटिक यूनिसेलुअर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिजम्स को किसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर फिर आए मुनेरा मुनेरा बोले यार मैं तो यूक्रियोटिक हुई नहीं तो आप मुझे बताओ बैक्टीरिया ने कहा मुझे बताओ किस में रखोगे माना यूनिसेलुअर ऊपर में तो प्रोकारियोटिक हो तो इस चीज का हल निकाला था कोपलैंड साहब ने कोपलैंड साहब ने कहा कि रुको उन्होंने एक किंगडम दिया जिसका नाम था मुनेरा मुनेरा के अंदर हम किने पढ़ते हैं हम मुनेरा के अंदर हम पढ़ेंगे बैक्टीरियाज को बैक्टीरिया क्या है इनके मेन मेंबर जो है सोल मेंबर वो क्या है बैक्टीरिया अब बैक्टीरिया की सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है कि वो यूनिसेलुअर होंगे और क्या होंगे प्रोकैरियोट होंगे ठीक है जी क्योंकि न्यूक्लियस क्या है प्राइमरी न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जिसे हम न्यूक्लोइड कहते हैं जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया सेल है बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या होता है बैक्टीरिया सेल के अंदर कुछ नहीं होता एक जेनेटिक मटेरियल होता है और सेल वॉल होती है ठीक है जी जेनेटिक मटेरियल और सेल वॉल इसके अंदर कोई माइटोकोन्ड्रिया नहीं होता कोई ग्लोजी बॉडीज नहीं होती कोई न्यूक्लियोसोम नहीं होता तब बात आती है कि जी जो बॉडी का एक सेल का काम होता है जो वेरियस और एंजाइम्स के साथ मिलकर जो सेल अपना वर्क करती है तो वो कैसे होता होगा इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं बैक्टीरिया की भी हेल्प करते हैं इसकी सेल की हेल्प करते हैं आगे फॉर्मेशन के लिए ठीक है जी पर इसको इतना गरीब भी मत समझना बैक्टीरिया इतना गरीब भी नहीं है बैक्टीरिया के अंदर छोटे छोटे कुछ डोट्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं राइबोसोम्स राइबोसोम्स भी कौन से सेवनटी एस अब आपने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा होगा राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता था तो बैक्टीरिया भी गरीब नहीं है और इनके अंदर एक क्या है सर्कुलर जेनेटिक मटीर सर्कुलर डीएनए होता है उस सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं प्लास्मिड ठीक है जी क्या कहते हैं प्लास्मिड तो पता लग गया बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या होता है सेल वॉल होती है जेनेटिक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म होता है राइबोसोम होते हैं कौन से सेवनटी एस और सर्कुलर डीएनए जिसको हम कहते हैं प्लास्मिड तो अब बैक्टीरिया को हमने डिवाइड कैसे किया सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन या डिवीजन देखें बैक्टीरिया के टाइप देखें तो सबसे पहले हम उनको डिवाइड कर सकते हैं शेप के आधार पर उनकी शेप के आधार पर जो बैक्टीरिया कैसे होंगे भाई रोड जैसे दिखेंगे जैसे क्या होती है एक छड़ी छड़ी जैसे दिखेंगे उन्हें हम कहते हैं बैसिलस बैसिलस लेक्टो बैसिलस सुना होगा या नहीं सुना देखो अभी याद आ जाएगा सिक्स क्लास से क्वेश्चन उठ रहा है ये साइंस में बार बार की वट इज द रोल ऑफ लेक्टोबैसिलस ठीक है जी लेक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है इसका काम क्या है लेक्टोबैसिलियस क्या करता है मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया दूध से दही जमाता है दूध से दही बनाता है उसे हम क्या कहते हैं लेक्टोबैसिलस तो लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कौन से है विच कन्वर्ट द मिल्क इन टू कर्ड ठीक है जी देन हमने स्पेरिकल शेप पे गोल शेप पे इसको डिवाइड किया उसको हमने क्या कहा कोकस दो बैक्टीरिया विच आर स्पिरिकल इन शेप आर कार्ड कोकस ठीक है जी अगर क्या होंगे दो स्पेरिकल बोल्स होंगी ठीक है जी उसको हम क्या कह देंगे डिप्लो कोकस वैसे ही अगर दो रोड होंगी तो उनको हम क्या कह देंगे डिप्लो बैसिलस अगर एक चेन फॉर्मेशन होगी रोड्स की स्पेरिकल की स्पेरिकल चेन फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे स्टेप्टोकोकस और अगर एक एग्रीगेट एग्रीगेट फॉर्मेशन हो जाएगी जी या फिर क्या कहते हैं लाइक अ ग्रेप 
फ्लट हो जाएगा ग्रेप्स की तरह उसको हम क्या कहेंगे स्टेफाइलो कोकस जैसे एक अंगूर का गुच्छा बन जाता है वैसे बन जाएगा तो स्टेफाइलो कोकस ठीक है जी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन इसमें से इसमें से क्वेश्चन पूछते ही है कि शेप के आधार पर कि बैक्टीरिया एनी बैक्टीरिया देर इज वन बैक्टीरिया हु शेप इज ए लाइक अ ग्रेप फॉर्मेशन देन नेम इट कि कोई बैक्टीरिया है जिसकी शेप क्या अंगूर जैसी हो रही है अंगूर के गुच्छे जैसी तो उसका नाम क्या होगा हमें पता है उसका नाम होगा जी स्टेफाइलो कोकस ठीक है जी देन आता है कोमा ये मैंने कोमा बना दिया कोमा के को हम क्या कहेंगे विब्रो बैक्टीरिया कोमा वाले बैक्टीरिया को जिसकी शेप कोमा जैसे उसको विब्रो एक बैक्टीरिया आता है स्पिरिलम स्पिरिलम बैक्टीरिया में क्या होता है ऐसे ठीक है जी स्पिरिलम बैक्टीरिया में क्या है ये हमने बैक्टीरिया बना दिया और स्पिरिलम बैक्टीरिया के अंदर ना ऊपर क्या है देखो ऊपर ना ये थ्रेड है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजिला क्या सर फ्लैजिला अब ये क्या बीमारी आ गई जी फ्लैजिला तो फ्लैजिला क्या होता है फ्लैजिला बॉडी का वो पार्ट है बैक्टीरिया की बॉडी का विच हेल्प इन देयर लोकोमोशन ठीक है ये किस में हेल्प करते हैं किस में लोको मोशन में यानी फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की मूवमेंट में लोको मोशन को हम क्या कहते हैं और मूवमेंट जैसे टांगे किस में मदद करती है हमारी टांगे जानवरों की टांगे किस में मदद करती है चलने फिरने में हमारे लोको मोशन में वैसे ही फ्लैजिला किस में मदद कर रहा है बैक्टीरिया की लोको मोशन में ठीक है जी आई होप यहाँ तक समझ आया होगा कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत हो बता देना ठीक है जी अब आगे अगले लेक्चर में हम आगे क्या है आगे इनके डिवाइड्स टाइप को पढ़ेंगे तब तक थैंक यू हैव अ नाइस डे